I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Final Fantasy XVI. Spotykamy się w takim nietypowym miejscu, ponieważ podbijemy do Haron. Tutaj za sprawą namowy Michała. Mój warto odwiedzić A naszą starszą panią. Zapłacić jej, bo naprawdę powinniśmy być zadowoleni, jak sobie kupimy, no właśnie, któryś z tych amuletów, akcesorium, pierścieni, zwał jak zwał, a mianowicie, pierwsza rzecz, akcesorium, no to dająca nam większą liczbę zdobywanych punktów zdolności, albo druga ciekawa, zwiększa liczbę zdobywanych punktów doświadczenia, to są te, co nam podnoszą poziom, tu są te, z których możemy później zrobić użytek, rozwijając nasze moc ikonów. No i ostatecznie jeszcze możemy sobie zwiększyć przychód gili, tych nam nie brakuje, więc spokojnie olejemy. Myślę, że ta fortuna będzie w naszym tutaj wykonaniu ciekawsza. Tak, wyposażymy się, ale to przejdziemy jeszcze do jednego widoku, bo tu baca, a także Piotr podpowiadali, aby zajrzeć na statystyki Ponieważ dostaliśmy moc tytana, tak? Bardzo fajnie to wygląda. Zresztą widać, że będzie jeszcze więcej moc dostępnych, ale możemy tylko trzy wybrać jednocześnie. I to jest ból. I to jest ból, bo z czegoś trzeba zrezygnować, jeżeli, jeżeli chcemy zobaczyć, jak tytan wygląda. I myślę, że będzie to Garuda. Ona jakoś tak, przyznam, nie przemawiała do mnie. No może to pociągnięcie na dół. Tak, w ramach ogłuszenia. To było fajne, ale może by warto było to, o ile możemy to przypisać w innym miejscu. No, no, no. więc trochę ból, trochę ból, że nie możemy mieć czterech ikonów, moim zdaniem byłoby ciekawiej, no ale może za dużo byśmy korzystali z tych różnych mocy. Myślę, że możemy zrezygnować z tego tymczasowego ulepszonego ataku po wykonaniu uniku, bo to aż za dużo ognia nam wprowadza do gry. A to sobie przerobimy na dodatkowe punkty, które wydamy na rozwinięcie tutaj naszych mocy. I mamy wszystko. Wszystko? Chyba parę punktów nam jeszcze zostało, ale raczej na nic fajnego to tego nie zużyjemy. Chyba, że... A nie, bo z tego nie korzystamy. To jest za drogie, tu nas nie stać. Może któryś z tych pierunów... Chociaż mi i tak, albo z tego mocnego korzystam, albo z tego uderzenia. No i nie wiadomo, jak te nowe tytaniczne moce nam się spodobają. Właśnie, co jest przy mistrzostwo? Zwiększa liczbę namierzanych celów. Hmm. 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 Tam możemy bliżej podjechać, a tutaj co mamy? Mistrzostwo. O kurczę, to jest nawet rozpisane wszystko, jak można zrobić. No, precyzyjną gardę, jakieś tu kontrataki i tak dalej. Hmm, mistrzostwo... Nie, dobra, nie, nie kombinujemy. Zbieramy kolejny tysiąc, gruby tysiąc, albo... Wydało się tyle. Czekamy na większe punkty i lecimy dziś na początek, na może na misje poboczne. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale liczę, że zahaczymy jeszcze o coś głównego. No cześć, Doris. Do you have a moment, Sid? A team of curse breakers has gone missing near Northreach. Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. A curse breaker managed to release a stolas amid the confusion, but... <sighs> This was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that... They know the work is dangerous. But I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them, what risks they might take because of the things I've said. No, słowa mają moc, czy jak to mówią? I'll go and find them. We'll both rest easier knowing they're safe. Thank you, Sid. And I'm sorry to trouble you with this. The plan was to intercept the slaver somewhere in the dragon's airy. I can't tell you much more than that, I'm afraid. That should be enough to go on. If they were there, Torgal will track them down. Dużych punktów nie ma, ale jak tu nie robić tych pobocznych zadań, szczególnie dla Korla, tak? To znaczy ratunek dla Korla. Nie mamy żadnych nowych, potężnych przeciwników, ale zobaczmy Nektar, bo może idziemy w tę samą stronę, co tablica nas tutaj skłania. 
Pojawił się już ostatnio nowy przeciwnik na poziomie A, błotniste morderstwo. Dziwne, bo nie wiemy jak wygląda, chyba że napisy nas zaatakują. W południowej Rosarii krążą plotki o osadzawce, opalizującego szlamu, który pojawia się na bagdach i moczarach w tym regionie. Choć z daleka przypomina zwykłą kałużę śluzu, każdy człowiek czy zwierzę, które nadto się zbliża, zostanie wciągnięte przez oślizłe macki prosto w rozwartą zębatą paszczę. Czy właśnie tego chcemy dla naszych dzieci? Aż zapiszę, gdzie to jest. Urwiska Jastrzębiego Krzyku. Trochę brzmi jak Jastrzębia Góra, tak? Te klimaty. No dobra, może nasza misja poboczna? No nie, to miała być południowa Rozaria. Nie, gdzie nam uciekasz z mapy tutaj? A my tak bardziej na północ lecimy. No ale to zaliczmy też i ten teren. Gdzie ta ekipa z Korle mogła się wybrać? Uuu. W sumie to chyba tak po środku. Czy wybierzemy smocze gniazda, czy Northridge? Podobny dystans. Oj tam, slave, slaves. No to tam. Teraz bez tatuaży to my master jesteśmy praktycznie. Chociaż akurat koleżance, która da nam zlecenie, no to ja myślę, że ona powinna na gwarancji dostać poprawkę tej operacji, bo widać, widać, a brody nie zapuści. Chyba. Zobaczymy. No dobra. I gdzie oni się tu zgubili? Najgorzej, że nikogo nie... A, jest coś, ktoś? No po prostu zmęczyli się. A nawet, bo nie możemy zejść koło was. No, udało się. Cole. I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind me asking, what are you doing here? Doris sent me to find you. She hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the dame in Northridge. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. Only some. The rest locked themselves in the slaver's carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save. You made the right decision. Now where's the carriage? The goblins may still be out there. You have duties to attend to here. See to the injured. I'll handle the rest. <sighs> All right. Just follow the path to the south. You'll come across the carriage soon enough. And please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. I won't let that happen. Thank you. And Sid. It's good to see you. Don't thank me just yet. Niech to jeszcze poczeka. Znaczy, zabawne w tym wszystkim jest to, że przez no, stosunkowo niewielki rozmiar świata, jeżeli chodzi o te poszczególne przestrzenie, to wszystko dzieje się na wyciągnięcie ręki. I to tak, no tu siedzi kol, a obok gobliny. I, no nie mógł podbić, za daleko. Zbyt ryzykowne They're zostawić swoich. Nie mówiąc już o tym, że tam niedaleko jest wiocha. No ale dobrze, ale tu przysz... A, mamy medyka, no i bardzo dobrze. Tutaj też słuszna uwaga, podobno ta moc również leczy. Więc nie tylko ta fajna, którą lubimy, ale również i tu coś nowego. Można było się dowiedzieć. A, to jest ładowane, zapomniałem. A to? To też jest ładowane. No wszystkie jego są ładowane. A pokaż tę te, kontrę. No przywal, przywal. Przywal z ciebie jest, tak? No to nie było może idealnie precyzyjne. Walnij jeszcze raz. A, możemy to tak zrobić, ale... Czy rzeczywiście takie dobre? Znaczy, plus jest taki, że mamy te chwilowe spowolnienie, mam wrażenie. Zobaczymy, jaką wali. Nie, to jest ok. Jak nam wpada to R1, to możemy skontrować w ten sposób. Jest to też jakieś wyjście. A na czerwonym chyba... Tak, czyli zamiast R1 możemy klikać kontr. Dobra, podoba mi się. Zaraz jeszcze kolegę wkurzymy tu raz. Leży? Teraz leży. Bo to z racji komentarza Matt Usera, który podsunął pomysł, jakby można było to jeszcze lepiej rozwiązać. Rzucić tu ogłuszenie i do tego odpalić łogin. I tym łogniem, a on już sam jak odpalił, to już go trafił. I tym ogniem mu przywalić, tak? I to, to są niby ładne punkty. Kurczę. Oj, w czerwony chyba dobrze jest wejść. Wygląda na to. Czerwone działa cuda. 
Najgorsze z tą tarczą jest to, że ona działa fajnie, ale bardzo łatwo zapomnieć. Bardzo łatwo zapomnieć o tym, że no, no musimy być akurat na tym ikonicznym strzale, tak? Znaczy na tej ikonicznej mocy, gotowi na to, że on będzie tak uderzał. Ha, nietykalność. No i proszę bardzo, dotknij! Ile to... Ile tu tych trzysetek poszło? O. I jeszcze dotknij! Dobra, podoba mi się. Co prawda wymaga trochę ogarnięcia, ale na pewno wygląda to lepiej niż Garuda. Żeruda. Więc mamy gościa. Ile tych punktów? 78. Ok. Czyli doliczyli nam dodatkowy procent. Spoko. Może szkoda, że szybciej tego nie zauważyłem. Trzeba częściej zaglądać do sklepów. If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? One miserable death's no worse than another. Perhaps. But we're here to give you another choice. Freedom, safety, the life you've been denied. Come with us. Let us protect you. Sid, I, I couldn't just let you... You weren't too late then. Thank the gods. This man risked his life to save yours. To give you a second chance. Fine. Do with us what you will. What we'll do with you is take you to safety. After that, it's up to you. Your lives are your own now. You can leave the rest to us, Sid. We'll get everyone back to the hideaway. Thank you. I'll let Doris know we're expecting new arrivals. Szybko poszło. I co, wracamy do bazy? Wracamy do Dolores. E, chyba, że tu coś jeszcze mamy. Nie, to jest... Hadrasz nie ma za czym się rozglądać. Pewnie nie ma żadnych ciekawych rzeczy. Ale nie, no, no z ciekawszych to, to my to oczywiście. Jest interesujące, a ci pozostali handlarze, no to jak brakuje nam toników zdrowia, czy twardej skóry, siły i tak dalej, to można. Ale tak, to by się specjalnie nimi nie przejmował. Dolores będzie zadowolona. Zosta o, gdzie ona nam tam uciekła? Zastanawia mnie kolejna misja poboczna. Czy uda nam się ją odpalić, patrząc na to, że główna powinna włączyć się nam już w drodze, wchodząc tam do środka. Sid, welcome back. A Stolis from the Dame arrived not long after you left. If I just waited a little longer. I might have been able to deal with things myself. Or maybe I wouldn't. I keep making the wrong decisions. Cole and the others got home safely. You made exactly the right decision. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I sent Cole and you after them woefully unprepared. What kind of leader sends people into danger without considering all the risks? I should have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. The agony of removing the brand more than sees to that. We all know how much bravery that takes. Cole... I never doubted your courage. Only my ability to see it put to good use. Thank you for your faith in me. I'm not sure I deserve it. I sometimes wonder if I might prefer to risk death alongside the others than ask it of them. But... I'm a curse breaker. I swore an oath too. I have a role to play, and I must trust that I'm the right one to play it. You will. In time. No, Dolores, jeżeli chciałabyś podjąć jeszcze kilka złych decyzji, to zapraszamy wieczorem do biura, a teraz już może lećmy zobaczyć, co Jill słychać. Myślałem, że jakaś kaccenka, czy ja? 
żadnych nowości w okolicy. Chyba, że polityka, ale kogo by to interesowało? Dzień dobry. Ah, Clive. To ja. How's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take a care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves? Oh, that's right. He went to ask Hippocrates about Torgor. He must have found something. Zaraz skoczymy i do niego szybko poszło, ale kolego, czego wam trzeba? You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Taya has tasked me with removing a curse breaker's brand. But it's my first time and I I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but there as many die as recover. Is it really worth the risk? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden. And we must lift that burden in order to go undetected. The operation may be dangerous, but it's also essential. And we undergo it willingly. I oh, know. I still wish there was some other way. But griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that he's doing is the preparation of a draft to dull the pain. Something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. What few leaves we have would barely be enough for removing a splinter, let alone a brand. Okay, just to coś dla nas. Just tell me what you need. You, you'll go. Oh, thank you. No one knows her blood like Tyre, and she swears by ammonia for easing pain. It's simple enough to find if you know where to look, and fortunately for you, I do. Along the river near the village of Amber over in Rosaria. Just search for the bright blue blossoms. Zobaczymy jak szczęście nam dopisze, to może trafimy też i na tę plamę, która atakuje ludzi, więc skoczmy od razu. O, no może jest, jastrzębi krzyk, to tu mieliśmy się wybrać. No proszę, czekamy też na przeciwnika. Z drugiej strony jakby pogadać z Gawem, to może by poszedł z nami też. Byłoby trochę inaczej. No dobra, wielka plama. Może nawet nad rzeką będzie, bo w sumie to by do niej pasowało. Raptory widać tylko. Ktoś się nami interesuje? Ostrożnie. Czy też nie ma jakiejś opcji skradania się? Co jest? A, musi podskoczyć ze szczęścia, jak zwykle. Znaczy, to będzie szybka akcja nawet. Byśmy trafili na szerszenie. I raptorki. Nie wiem, czy one chcą ze sobą walczyć, czy jak. Miło jest to, że nikt ostatecznie nie podchodzi do nas. No dobra, yy, to trochę bliżej i żar, które, <śmiech> które szczególnie na latające jest dobre. No właśnie, tak sobie teraz myślę, że te tytaniczne moce za to mogą się słabo sprawdzić. A zobaczmy, ślepą sprawiedliwość. No jak? Co, co żeś tam przerwał? Hopie! Nie przesadzaj! Jeszcze raz, tytaniczna sprawiedliwość? On musi odpalić to na te u góry, łobuzy. Dobra, poszło po wszystkich. Myślałem, że je zabije, ale nie jest aż tak dobre, jak zakładałem. No i zapomniałem, czego chciałem od nich. Maj strike, kurczę, robalu. Dorga, czemu ty się nie przemieniasz za to? Poszło szybciej niż myślałem, a zapłacili całkiem solidnie w punktach. Bierzemy to, ale jedyne co chciałbym jeszcze tu gdzieś. 
Znaleźć to ta ciemna, wyjątkowa plama, bo to jak nie zawalczymy z tym, to tak plama na honorze. Do wiochy nie ma co wchodzić, bo skoro są tam ludzie, to raczej nic im nie zagraża, a druga sprawa, że jak wejdziemy, to nam ambrozję zabiorą, zabronią. Korzystaj z jej usług. Tu jest jakaś plama błota. Kicha. Może jak wbijemy wyżej, będzie coś widać. Wiwiern to nie... O, coś... Nie, ale wpadłem. Ale to nie musimy z nimi walczyć. Południowa Rozaria, ale zakładam, że ten teren, po którym biegamy, to jest cały czas południowa Rozaria. Niestety nic więcej, prócz tego, że na urwiskach... A, tu się kończą chyba urwiska. Czyli w tej okolicy to musi być. Tuż jest Amber. A, to my ludziom z Amber mamy pomóc. To już nie chcę. To niech się męczą. Tu jest jakaś górka. Może to będzie ta plama? O, o, o. Co zwolnił? Jest szansa. Dziaba, decha, prawie. Dzień dobry, książęcy flan. O, to, 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 to tego nazwę nie miał. No i pięknie. Breja na... Oj, oj, który 38 poziom? To już nie jest tak pięknie, jak zakładałem. Boję się, że jak to nas uderzy, to będzie naprawdę bolesne doświadczenie. Walnij go raz. O, właśnie. Tytanem go uderz. A, zapomniałem o ładowaniu tytana. Tylko, że no to ładowanie też z takim przeciwnikiem... Może... Ty, bo... Może lepiej kontrę w takim razie na niego dawać. Zrobimy kontrę. Aha. Super kontra. No to nie spodziewałem się, że on jest aż tak dużym przeciwnikiem. Gromem go. Nim te kule dolecą do nas. Ha. Jeszcze więcej gromu. Jak będziemy cały czas unikiem chodzić, to jest piękne, że można w tej grze tak naprawdę cały czas się unikiem przemieszczać. I wtedy nie mają za wiele do powiedzenia. Trochę gość kojarzy mi się, były takie łapki, które chodziły sobie po ścianie. No, tytaniczny blok, ale myślałem, że odczuję go bardziej. No, w końcu. Tytaniczny, dobra. Cych na czerwono. O, poszło, poszło. Najgorzej, że przyzwyczaję się do tych bloków i znając życie, to będę tego żałował. Ło, ile życia nam zabrał jednym trafieniem. Nie, nie ma się co bawić z nim w te bloki. Tu widać, jakie to jest bolesne. A jednocześnie, jak mu życia zostało, to ja wolę uniki. Będzie trzeba sobie przypisać coś lepszego. To powinno nas trochę podleczyć. Jak widać, leczy. Zgodnie z obietnicą. Zakłada, że ten czerwony obszar ataku jest najlepszy, tak? W tym wszystkim. Może tu, tu mamy już? Ach, szkoda. Jeszcze by nam nabiło punktów. No to nie wiem, czy nie powinniśmy do Gerudy wracać. Co prawda na zwykłych przeciwnikach działa to fajnie. No tutaj... Nieco gorzej. Nieco gorzej. No inna sprawa, że gość jest 8 poziomów wyżej od nas. Chyba gość. Coś. To coś jest 8 poziomów wyżej od nas, więc... Mhm. Też nie wiadomo, jak się zakończy to. Poszedł. Kurczę, ale z drugiej strony te tytaniczne uderzenia są naprawdę mocne. No nic by się nie stało. Myślę, że nic by się nie stało, jakbyśmy mieli... Jak to bierze życia? Nic by się nie stało, jakbyśmy mieli cztery te ikoniczne moce, no. Ty, łapczywy, uspokój się. Give me. Give me the power. I koniec zabawek. No nic. Jak nas uderzy, to będziemy mogli ten specjalny cios w końcu tutaj odblokować. O, jak się ładnie ustawił. Kurczę, no najgorzej, że on w te specjale i tak sobie wjeżdża. I nie mamy za wiele do powiedzenia, ale podoba mi się jego stan z... <śmiech> Torgal, dziękuję. Oj. Dziękuję za to, co przyjąłeś na klatę. No też taki typowo japoński przeciwnik. Jakieś macki, nie macki. Lubią to. No jesteś. W końcu. To cały zestaw. Cały zestaw. 
Coś jeszcze mamy z zestawu? Potem będziemy mogli zobaczyć, jak te punkty wyglądają. I jest płomień odrodzenia. No to chyba już go zamknie. Huch. To, 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 to. Czemu nie było tej muzyczki takiej fajnej? No dobra, ale punktów... Ile 5200 doświadczenia? No warto było na niego wbić. No ile sławę. Wbijamy powoli po nowe nagrody. Jedyny minus, że jesteśmy już na czysto, jeżeli chodzi o wszystkich tych dziwnych przeciwników. Kurczę, może trzeba było brać dodatkowe punkty doświadczenia? Ładnie by to nam wpadło. No dobra, ale to oznacza, że tablicę mamy czystą. Możemy jeszcze wbić do kryjówki parę tematów, domknąć i lecimy do gawa, bo mamy czas na główną misję. Nie było wczoraj odcinka, ale to zgodnie z harmonogramem na stronie, tak tylko wspomnę, korle.pl, tam staram się pisać kiedy, co i jak, jeżeli chodzi o nasze przede wszystkim główne serie, tak jak Aliens czy tak samo Final Fantasy. No, niestety, niestety był wyjazd wczoraj i nie było jak tego wszystkiego pogodzić. Co nam dasz? Jakiś czas temu, gdy podróżowałem złotą ścieżką, napadli mnie rozbójnicy. Zginąłbym samotnie wśród piasków w pustyni, gdyby nie ocalili mnie łamacze klątw. Zawdzięczam im życie. Oto prezent na dowód mojej wdzięczności. Niech dobrze im służy. Powiem to wilka. Może warto by było zobaczyć czasem, co za prezenty nam dają. Pokaż. Jak już dzisiaj taki odcinek, że wchodzimy w te wyposażenie... Pęto wilka, pęto wilka, zwiększa obrażenie zadawane kombinacją. Uuu, tchnienie ognia skraca czas? Nie, to skracenie czasu. Znaczy wiadomo, że fajnie by było mieć, ale nie kosztem innych yeah. opcji, jakie posiadamy. No, kolego, będziesz zadowolony. Przynajmniej masz być. Dzikie ziele, którego napar potrafi przytępić ból felczerskiego ostrza. Takiego popka tutaj robi. O, oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing. That is unless I. You'll do fine. Taya trusts you. Which means I trust you. The hideaway would be lost without skilled physicists like yourself. Thank you for the kind words. Truly. I'm sorry. I'm still terrified. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. One ill-conceived incision, a single slip, and the poison fouls the patient's blood. Failure means death, and even success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. I became a physica to help people, not to kill them. I, I, I don't want to kill anyone. Curse breakers lead hard lives. And the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb. Knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. And yet we never won for volunteers. Why do you think that is? Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy. But neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. <laughs> you sound like Tyre. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physicist's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. I won't falter. Not again. No i miło, no i miło. Za to też lubię tę misję, bo w żaden inny sposób prawdopodobnie nie dowiedzielibyśmy się, co tak naprawdę kryje się za tym, nazwijmy to roboczo tatuażem. Do tej pory myślałem, że to tylko tatuaż, takie znamie, żeby ich oznakować. A tu się okazuje, że 
No niestety, kryje się zatem coś więcej. Jak zakładam też poniekąd do ich kontroli, jeżeli stałby się nieposłuszny, no to może jakoś idzie to tam aktywować łatwiej, albo żeby nie chcieli usuwać tego znamienia. Dlatego no, no to jest to obarczone takim ryzykiem. Może dostaniemy jeszcze jakąś misję, której te tematy wytłumaczy, a ty koleżanko, też wbijamy do ciebie po te tematy. Witamy w mycie, kupimy sobie to co straciliśmy przed chwilą w walce. A mogę dwie sztuki. No cały czas zastanawia mnie... O, mamy rozpisane na procent, jakaś aktualizacja była, bo myślałem, że nie było... Znaczy wydaje mi się, że nie było wcześniej procentów. Zastanawia mnie tak, silna mikstura. 400 i mamy 48% albo 10 tysięcy i mamy 100% no, no, no nie czuję tego, nie czuję tego chyba, że no później mamy takich przeciwników że na hita nam zabierają większość życia no i po prostu, żeby mieć więcej tych miksturek cześć ulepszysz nam coś jeszcze na dalszą drogę o, o, toczak toczak, toczak za 5 no ale to i tak, warto to robić. Tak, jest ryzyko, że mamy coś lepszego tutaj gdzieś zaraz, ale... O, o, o! A to tu było to elektro! No tak, faktycznie był pas. Pas, to wygląda na to, że z ulepszeniami chyba nic lepszego nie dowiemy. O! Szkarłatyt. Ty sprzedajesz szkarłatyty? Szkarłatyty? Bo tak patrzę, czy tutaj nie mieliśmy z jakichś ulepszeń czegoś mocniejszego, ale wygląda na to, że chyba nie. Tylko ten szkarłaty. Może koleżanka ma u siebie, chociaż wątpię, żeby takie wyjątkowe przedmioty się kryły. Tak, tak, bi biznesem masz szkarłaty ty? Platynowe pasto, nie, 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 chociaż może ona ma te... Nie, to raczej, raczej są takie, już trzeba wykonać. Trzeba pokonać potwora i, i wykonać. O, co tam jest? Tonik walecznego serca. Powoduje stopniowy przyrost wskaźnika. A, okej. Okay. To nie ma chyba szkarłaty to. No cóż. Będzie miała orkiestra cudowne, mroczne i głęb... Nie będziemy wydawać. Jeszcze będą chcieli na coś 100 tysięcy i będę żałował, że wydałem na muzykę. Idziemy do Gawa pogadać. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him? Like, in the first place? Uh, my father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and... seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frost wolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frost wolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the frost wolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Toggle his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but... Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to kingdom come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a Frostwolf, It had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal! <laughs> You're an even finer hound than we thought. <laughs> And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. 
Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. <sighs> I shall be a moment. you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Kupka, kupka, jak ten warsztat działa, powiedz. Thanks for letting me do this, Clive. I'll pay you back, I promise. Okay, liczymy na to. Możesz wracać do Marty. Thanks for before, son. That was a good deed you did me. Only right I do you one in return. Though I did wonder if I'd bit off more than I could chew when Mid showed me her plans for the place. If she hadn't been there to tell me what to do, I wouldn't have known where to start. A to mądra dziewczyna. Ojciec byłby dumny, ale cóż. W sumie jest. Czyli co, może się zwracać do nas Daddy? Na dobrą sprawę chyba tak. Jakaś trolka by tu w bazie się przydała. Uuuu. Trzeba tam naszemu kowalowi powiedzieć, że ktoś się nim interesuje tak poważnie. A teraz co? Czas na lekcję historii i polityki. Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. <laughs> that is a relief. Uh, Clive, have you got a minute? We, um, have a guest. A guest? For your trouble. It was a pleasure, you know, in sight. <laughs> <laughs> Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! He 
Dalmechian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. The twin side stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmex empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, your highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both- You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sir. Prepare for battle. But, sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp, and await my orders. If that is your wish, your radiance, I shall depart at once. the astrologer's auger. The stars are in agreement, your radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion.
So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. No, wypadałoby jeszcze wujka tutaj przywitać. Szczególnie, że nie przybył jakąś swoją fajną, ładną łajbą, tylko wybrał się z naszym podróżnikiem. Chyba, że nie ma takiej opcji, albo nie chciał zdradzać naszej pozycji. Podejrzana sprawa. Wujku, po co to w ogóle jesteś? No chyba, że chce nam opowiedzieć to, co widzieliśmy. Tym czasem. Ah, my dear nephew, how I've missed you. <laughs> how did you find this place, uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction. So to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosaleth to Port Isolde. I was. Aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. Uh, you there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? Two. To jest dopiero wujek z za wielkiej wody. No, wujek sam powinien się nazywać, a nie jakiś Byron. I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Coco withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmechian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Mulud? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Ein Heyar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts? But would that not entail an arduous voyage around the Southern Cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists not the Republicans who effected Hugo Kupka's safe retreat. 
I would stake your life on it. So it was the Waluders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning. As if they believed, or were made to believe, that their master was dead. <laughs> you have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now. But as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Uh, allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Camberwood on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Gorzej jak wujek chce jakieś nielegalne substancje przewozić i potrzebuje ochrony. Taki gratis. Mamy wszystkie misje, mamy wszystkie misje zaliczone. Otto. Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lanzer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalemil, son caller, the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalemil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, uh, what about your uncle? I, I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. To co jesteśmy gotowi do drogi? Wróć do Bajronka, no to wrócimy jeszcze, ale myślę, że zaliczymy przy okazji matczyny kryształ. All right, uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come! Let us away to adventure! No dobrze, ale w dalszą podróż na południe, a nawet blisko domu, wyruszymy już standardowo w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.